Well, maybe bef okay, maybe just before we begin, we can mention something uh, that is that today in the calendar is <laughs> the disappearance, is it, or appearance of Shri, of Shri Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj. Oh, you can check. Do you disappearance day? Hmm? Disappearance day. The dis today is the disappearance day of Srila Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj and of Krishna Mai Devi Dasi. Two personalities disappearance day today. Сегодня уход Бхакти Камала Мусудна Махараджа и Кришна Майя Дити. And uh, so on each of these days of disappearance, appearance and pastimes, our Gurudevs, they want that we will say at least a few words in remembrance of these personalities. И Гурудев любил, чтобы в дни ухода и явления Вайшнавов небольшие были рассказы об их деяниях. And uh, we know of Srila Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj. He was a godbrother of Srila Guru Maharaj, Srila Sridha Maharaj. Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj was the godfather of Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Rakhrasthar Dev Goswami Maharaj. And as Srila Guru Dev describes, he was one of the generals of Srila Bhakti Siddhanta Sarasati Thakur's mission, very exalted personality. Гурудев говорил, что он был одним из генералов в миссии Шрила Бхакчаса Сарасвати Такура, очень возвышенная личность. И Шрила Бхакти Сидханта Сарасвати Такур дал ему титул Бхакти Камал еще в то время, когда он был Брамачари. When, uh, and then later, after the disappearance of uh, Srila Sarasati Thakur, he took sannyas and came to Guru Maharaj for sannyas. So he received sannyas from Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Rokok Sridhar, Dev Goswami Maharaj. И спустя немного времени после ухода Srila Bhakti Sarasati Thakur, он принял sannyas, и за sannyas он обратился к Srila Guru Maharaj, к Srila Bhakti Rokok Sridhar, Dev Goswami Maharaj. And Guru Maharaj gave him the, the name Madhusudan and kept the title which Srila Sarasati Thakur had given him, Bhakti Kama. So Bhakti Kama Madhusudan Maharaj. И Шридхар Махарадж дал ему имя Мадхусудан и сохранил тот титул Брахмачари. Поэтому получилось Бхакти Кама Мадхусудан Махарадж. Just like uh, Srila Goswami Maharaj kept Bhakti Ranjan Madhusudan. That was your title. Точно так же, как и сам Гасвай Махарадж, в данном случае Масуд Махарадж, он сохранил свое имя, которое имел до принятия Саньяса, Бхакти Ранжан. Бхакти Ранжан Масуд Махарадж. Шрила Гасвами Махарадж is always following the example and siddhanta of Шрила Гуру Махарадж and Гуру Дей. So this way he has done similarly. It is so. А, Шрила Гасвами Махарадж всегда следует настроению Сисханта и Сисханта Шилишкара Махараджа, поэтому в этом случае он поступил аналогично тому, как поступил Шилбахтир Шакшар Дагасвами Махарадж. And Шилбахтир Камал Мадсудан Махарадж is one of the personalities who Guru Maharaj mentioned in the last years of his pastimes, of his manifest pastimes in the world. He's saying, one by one, my God brothers who I associated with, and naming one by one some of those God brothers, one by one they have left the world before me. And Guru Mahar saying, I could not think that would be the case. I think I will go earlier and some of my God brothers will stay. But now I find I am as though alone in this world. И Бхакти Камал Масуд Махарадж был среди Духовный партий Шилашкара Махараджа был среди тех, кого он упоминал уже в последние э, месяцы своего пребывания здесь, э, перед нами, в, в этом мире. Он говорил, что я остаюсь один, потому что уже ушел Мансудан Махарадж. Я не думал, что я переживу всех. Я думал, что я уйду раньше. Но как бы то ни было, я вижу, что они все ушли, а я все еще остаюсь. Поэтому я чувствую себя одиноким. And so the second person day, Krishna Mahi Devi Dasi, she left the world on this day. 
Также сегодня уходит Кришна Майя, Диди. And she is um, one of the rare Indian lady personalities that Guru Maharaj gave shelter in Sri Chaitanya Sarasat Math. In general, he saw the math as the place for the brahmacharis and sannyasis. Одна была одной из тех очень счастливых женщин, которым Шила Гуру Махарадж дал прибежище в Шичтане Сарасат Матхи, поскольку, как правило, политика Шила Шкар Махарадж была такая, что он говорил Матх только для Саньяши и для Брахмачари. Но в случае Кришна Маи, Диди, он сделал исключение. Потому что она была супругой преданного, который принадлежал к очень знатному браманскому роду. And when Srila Guru Maharaj first came to Kaladeep to establish Sri Chaitanya Saraswat Math, then there was some uh, opposition from the traditional caste Brahmins who, who did not accept Srila Saraswati Thakur's teachings and who were very um, stuck in the idea that because we are born in caste Brahmin, in a Brahmin family, then therefore we are Brahmin, we only, we know what is what. But он представлял очень знатный барманский род в Каладвипе, когда Шила Бхактиан Шахаштар Дегасвай Махараш основал Шичтанай Сарасват Матху в Каладвипе, он столкнулся с очень сильной оппозицией со стороны традиционных браманских кланов, которые были против того, чтобы он основал свой матх в этом месте поскольку считали, что uh, это место не для, uh, не для неквалифицированных людей. Но uh, на самом деле идея Гауди Васильевича всегда состояла в том, что квалификация преданности не является квалификацией uh, аристократической, квалификацией рода. Это квалификация именно uh, сердца, именно желания служить. Was a strong Brahmana, but he met with Guru Maharaj and heard Guru Maharaj's discourse, and he understood what Guru Maharaj is giving, what he is representing. This is the real current of spiritual life. Но супруг Кришна Магиди встречался с Шилой Гуру Махараджем, поговорил с ним и сумел, он смог понять, что Шила Гуру Махарадж действительно представляет авторитетный поток из самого духовного мира. Он оценил его Сидханту и полностью согласился со всем, что он делал. И поскольку он был очень влиятельным лицом в своем клане, в своем роду, то большинство тех менее э, почтенных и менее значимых семей, они также присоединились и оказали полную поддержку и выразили свое полное согласие со всем, что делал Шила Гуру Махарадж. Когда он покинул Матх, то Шила Гуру Махарадж дал своей Матхе прибежище его супруге Кришна Майи Диди. И мы встречали ее, не только встречали, мы жили несколько лет, считается Азатмадхи. 
И если вы были в нашем матке, в Новодвипе, вы знаете, что там есть специальный мемориал, Сентениал мемориал. Гуру Махараджа, Сентениал. Священное столетие Шилы Гуру Махараджа. И там сейчас музей. Она жила как раз в этом самом здании. Музей можно было попасть раньше, поднявшись по ступенькам мемориала столетнего и там немного поднявшись, можно было попасть в ее дом. А затем этот музей мемориала столетия Шарашкар Махараджа подняли, чтобы спасти его от разливавшейся ганки, и теперь он выше. Поэтому теперь им приходится спускаться вниз немного, чтобы попасть в ее дом. Anyhow, just a, some brief mention about these two personalities today, and may they, from the hidden quarter, help us in our devotional lives by our remembrance of their good qualities. Немного прославили этих преданных и постарались принять в сердца их славу и проникнуться их преданностью, их величием, вспомнить о них с большой любовью. All right, and today's так сегодня мы будем говорить на тему религия сердца. Sometimes people say they say that our mission is a kitchen religion because of distributing prasadam and so many people they come due to prasadam. Иногда люди называют нашу миссию кухонной религией из-за просада, потому что мы раздаем много просада, и люди приходят, многие приходят только ради просада сюда. But actually, that prashad distribution, it is also, it is a manifestation of the heart. It is done with love and affection. Но раздача просада – это тоже проявление сердца, это тоже любовь и, при... и любовь и забота. And our actual religion, really, it is the religion of the heart. И поэтому Наш, на самом деле, наша религия в самом деле не что иное, как религия сердца. We have a few scholars in our midst. У нас есть несколько ученых. But the scholarship is also in order to show from the scripture that the heart is everything. Но ученость нужна только для того, чтобы показать на основе Писания, что главное и основное это сердце. And Sri Chaitanya Mahaprabhu himself, in his youth age, was the most brilliant of all scholars. И сам Читания Мамапрабху в дни своей юности был самым известным из всех ученых в Новодвипе. And throughout his pastimes, his the Lord, as Radha and Krishna combined, Chaitanya Mahaprabhu, throughout his pastimes in this world, he saw the necessity to show. From the scripture, what is the conclusion of, of spiritual life? What is the conclusion of spiritual life? Но следуя далее за течением своей непостижимой лилы, он захотел открыть миру, каково же заключение этих писаний, все эти стихи из Читания Чаритамрита, которые говорят о его природе. Он захотел явить миру, каково же полный смысл всех этих. So that the people cannot turn around. And say, oh, it is only sentimental. These devotees are only sentimental. They have no philosophy. И чтобы люди не отворачивались с презрением, они говорили: а эти преданные у них одни только сентименты, нет никакой философии. So Chaitanya Mahaprabhu, Jai Sarvika, Guru Goranga Radha, Marva Sundarjuti, Jai. And look how beautifully cared for and. Смотрите, как прекрасно одеты божества, как прекрасно о них заботятся, как они удивительно украшены. 
uh, knowledge of the scripture and of grammar and of all of the different departments of the Vedic knowledge, with that vast capacity, then he showed how ultimately what the human life and what all life is meant for is religion of the heart, love of God. И Шичатанья Махапрабху со всем его необычайно бесконечным запасом знаний в Писаниях, с его непобедимой логикой, со, всем его, со, со всей его бесконечной мудростью, в конце концов, показал всем людям полный смысл и а, окончательное слово всех Писаний, всех явленных священных книг. А, и это последнее слово было религия сердца». And that the goal of all practices of religion, whatever it may be, must be to aim for love of God. Otherwise, it is a very partial journey that we are taking. И цель любой религии, какую бы мы ни приняли, ее конечной целью должна быть только любовь к Богу. Иначе это не будет полным. Если религия, которая не учит об этом, не будет полной, не, не будет настоящей религией и не, учит, не, не будет учить пол, полному духовному знанию. And Srila Bhaktivinoda Thakur said about Vaishnavism, Gauri Vaishnavism, said it is the broadest idea of religion. Gauri Vaishnavas are so broad, they want to draw everybody to wake up love of God. What complaint can there be about that? И Шила Сансвати Такур говорил, что вайшнавизм, гауди вайшнавизм – это широчайшая религиозная концепция в мире. Широчайшая, потому что она хочет, чтобы все живые существа пришли к чистой любви к Богу. Что еще большего и что еще более полного можно им пожелать? Our means, our regular spiritual practices of chanting, reading, hearing, savor. Буквально сегодня утром я слушал запись Шилы Гуру Махараджа, который объясняет, зачем мы следуем садане на нашей регулярной духовной практике, зачем мы воспеваем, повторяя на счет, как зачем мы совершаем свое служение. And why to wake up our love of God? Все это нужно только для того, чтобы пробудить в нас любовь к Богу. And this process that we are following here, and the process that we are following all around the world, this ideal, this um, daily sadhana, this has been given to us by, to us, by Srila Guru Maharaj and Srila Gurudev, who are following that line which has been given by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. So it is not a, something we are practicing to see what will be good for us. It has been given to us from up to down. Эта практика, которую мы следуем в этом центре и во всех других наших центрах по всему миру, мы следуем похожим принципам, которые были даны нам Шила Бхакчар Шакамштарн Дагаслай Махараджам, Шилой Гурудевом, полученной от Шилы Бхакчарсати Такура по парампаре. Они дали нам это, а мы не придумали эту практику, и мы делаем ее не, делаем ее не из желания сделать что-то хорошее или благоприятное для себя. Мы следуем тому, что дали нам великие очари в самооткровении. Along, get some infection, infection of affection, if you like. И для того, чтобы помочь нам, чтобы не, мы не остались в одиночестве на, на духовном пути, нам даны два таких любящих, заботливых хранителя. Шила Бхакхар Шахштар Гасвай Махарадж, Шила Бхакхар Сандар Гвенда Дев Гасвай Махарадж. Тот, кто а, общался с ними, тот, кто слушает их, не может не заразиться их настроением, поэтому нам нужно а, infection by affection. Affected. Yes, поэтому нам нужно заразиться тем, чтобы вдохновиться, чтобы в таком, в таком, кстати, не совсем так, такая игра слов. То есть заразиться добротой, заразиться любовью, заразиться любовью и их заботой.
they know you speak so <laughs> <laughs> anyhow also you see guru maharaj in glorification of Srila Bhakti Siddhanta Sarasati Thakur, also outwardly, Srila Sar Bhakti Siddhanta Sarasati Thakur, he got some reputation as the lion guru. He was very strong, very strict. But inside, Guru Maharaj described his qualities. Inside, he was completely soft hearted to the devotees and faithful. And Srila Guru Maharaj. Uh в своем прославлении описал подлинное величие Шива Сарасвати Такура, который имел репутацию Гуру Льва, настолько он яростно настаивал истины наши сидханты, но внутренне, в своем сердце, он никогда не был львом, внутренне он был полон любви и нежности. И Шива Штар Махарадж понял это и прославил его в своих молитвах. Это было введение небольшое от меня. Сейчас мы хотим послушать Шимати Бхакти Ларитмин. Которая заразилась этой любовью и привязанностью который получил это сделать и который помогал Шиле Гуру Деву в очень сложном и критическом служении. Она была секретарем нашей миссии в течение 15 лет или даже больше. Какие-то вопросы? Может, кому-то есть? You have been with Guru Dev da. for so long, serving him. Then, what can you tell to us all that we would not be able to get through a book, but you can, we can get through personal association? That's it. Well, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm Пожалуйста, не прочитано из книг, а вот то, что вы пережили, что-то от сердца. Что вы можете сказать? У Шила Гурадева были свои предпочтения. Что-то он любил, а что-то ему не нравилось. That's one of his dislikes. А мы же говорили, одна из вещей, которая ему категорически не, не нравилась, это расслабуха. He said, in a relaxed mood, we cannot get Krishna. Он говорил, в расслабленном состоянии вы не, не, не сможете обрести Кришну. We need desperation and hankering, lolium for getting Krishna consciousness. Нам необходимо отчаянное, страстное желание, лолиум. And If anyone wonders what he uh, recommended and preferred for his disciples, he felt that everyone should fully engage themselves exclusively. Когда меня спрашивали, что бы он мог порекомендовать своим ученикам, ему всегда он всегда отвечал: я рекомендую полностью покрутиться в севу до конца без остатка. Maybe some of you are already living in a Grihasta ashram and doing that in a very Krishna-centric way, and that's a wonderful thing. Может быть, кто-то из вас живет жизнью Грихастки, и вы это делаете, стараясь поставить Кришну в центр вашей жизни, и тратить на это все силы. Это прекрасно, замечательно. But his preference that you will not read about in a book is that he felt it would be more uh, within our best interest to live like brahmacharis, sannyasis, fully, exclusively dedicated. No, он не говорил, он никогда не делал акцент на просто теории изучения книг. Он наоборот призывал стать брахмачари, sannyasi, полностью отдать себя служению миссии. He liked how the Western devotees compared to the, the Indian devotees 
were a little more detached and renounced. Он, ему нравились западные преданные, потому что он говорил, что по сравнению с индийскими преданными, у них больше отречения, меньше привязанности к материальному миру. He used to tell us like typical Indian mentalities in next life, they'll also be uh, married to their husband or wife. That much attachment. Потому что типичный такой типичная психология среднего индийца это еще и следующей жизни жить семейной жизнью и завести жену детей. But he saw with his Western disciples and followers and devotees the opposite that very easy to detach and uh, he was very happy to see sometimes the wives of his devotees offering their husbands, take my husband. Но западные преданные были гораздо более отрешенными, и груды это очень нравилось. Иногда семьи приходили, и жена отдавала своего мужа и говорила, возьмите моего супруга. Sometimes donating their husband, we saw. Они предлагали своих супругов в качестве пожертвования. Знать такого еще. So he, that made him very happy to see, really, like, we, we are not that attached, and we can let go, and we can fully dedicate to Krishna and give our full hearts and our minds. And he was very enlivened to see that. Я очень радовался этому настроению, что я отрекаюсь от всего мирского для того, чтобы Кришна полностью занял мой ум и мое сердце. So maybe not possible for everyone, but at least we know that uh, we can strive for that full dedication. Maybe you have small children now and you need to give attention to your families, but uh, strive for that exclusive dedication and make the best of your situation. Make it as Krishna-centric as possible. Может быть, это не, не всем возможно сейчас, прямо всю минуту, но нужно стремиться к этому, очень, очень стремиться. Даже если есть маленькие дети, даже если есть много разных жизненных обстоятельств, нужно стремиться к полному самому преданию, к полному безраздельному служению. But for those of you who have a choice right now, which way to go, you can know his preference and try for that and find your, you can use your time and energy uh, maximize it for Krishna consciousness. А если кто-то еще сомнения, кто не сомневайтесь, сделайте правильный выбор. Максимально посвятите себя служению Кришне, максимально дайте себе преданному служению прямо сейчас. And he liked to see everyone really trying and putting their whole heart and soul in their service practicing life. Ему очень нравилось, когда кто-то действительно отдавал себя, действительно отдавал и душу, и сердце этому служению, и отдавал этому все свои силы без остатка. So we can all try to do that as best as we can. Нам нужно стараться делать это изо всех своих сил. And he must help us if he sees we're trying. Excuse me. He must help us. If he sees we are trying. Oh, yes. He's living in the hearts of all of his devotees and disciples and followers. And if we can live according to his wishes and follow his instructions and directives and give our hearts, then he'll be pleased. Если мы будем следовать его наставлениям, стремиться исполнить его желания и искренне посвятим этому всю свою жизнь, он будет очень доволен. So that's something you won't read about entirely. What? Maharaj asked me to tell something yes. that from my experience of staying with Gurudev that you can't read about. 
вот что я хотел бы сказать. Вы хорошо попросил меня рассказать о неком не книжном знании, и вот что я слышал от Гуру Дева, вот о чем он, вот о чем я хотел бы сказать вам. We got to see a lot of things behind the scenes when you're uh, living with the Guru and interacting and uh, day to day life going on. You get to uh, experience many things. Когда вы находитесь в близком с духовным учителем, ежедневно проводите с ним день за днем, вы понимаете, что некую очень глубокую сторону его жизни и видите очень много всего, и вы обретаете определенный опыт, понимание. Any questions from any of you? From Maharaj or myself? From me or for me? For you? Yes. For a little, but I can ask it. How to satisfy the Guru? How to satisfy him? Well, we, how to satisfy Guru? How to satisfy Guru? You can, I just answered that. Let's have you answer that. Я уже ответила, а теперь... А теперь ваша очередь. Есть много способов удовлетворить гуру, но самое главное в этом быть честным и ставить перед собой искренние цели. Только служить Гуру Деву, жить только ради Сева Ему. You don't have Google Maps, but you've got to think which way to go. So in our life, we have many junctions. Try to make each decision Krishna-centered rather than self-centered or family-centered. Ежедневно на пути нашей жизни встречаются возможность выбора, куда пойти, влево или вправо. Точно же как на дороге всегда есть возможность свернуть в ту или другую сторону, и у нас может быть мы не пользуемся для этого Google картами, но мы знаем, что всегда есть такая возможность, и поэтому столько много ситуаций возникает в нашей жизни, когда мы можем сделать свободный выбор. И я призываю вас всех сделать выбор в сторону Кришны, быть Кришноцентричным, а не эгоцентричным. Пытайтесь быть прибежищем у преданных и быть занятым Gurudev actually, it is easy to please him if we are uh, clean to only think what does he want, I will do that. Gurudev очень легко удовлетворить, если мы поставим себе очень простую задачу. Делать только то, что его удовлетворяет. But he wants everything from the heart. He knows our mood. Но он хочет всего от сердца. Он знает наше желание, наше настроение. Actually, Bhakti Lalita is the one to ask how to, no, please, how to please Gurudev. На самом деле нужно спрашивать Бхакти Лариту, как удовлетворить Гурдева. Be intense in your dedication, devotion, chastity, service, and wake up early in the morning. Постарайтесь быть честными в своем служении, полностью посвятить себя служению и вставать рано утром. You're in the wrong country. I'm always hammering this point here. But really, that shifting from nocturnal living to 
normal, healthy living, waking up in the morning is very, very good for not only the body, the mind, but the soul. Сделать шаг к отхаотичной жизни, к регулируемой жизни, вставать рано утром принесет очень большие, очень большую пользу всему телу, уму и в конце концов нашей душе. I've never been here in the winter when there's very little sunlight, so I don't know how you guys do it. Я никогда не была здесь зимой, была только летом, поэтому зимой я не знаю, как вы с этим справляетесь. I think you get extra credit points for that. Вам необходимо нам набрать очков, нам набрать для этого смелости и каких-то специальных заслуг. Гурудев сам стал рано утром. И ждал от нас быть готовыми к служению. And who wasn't there will maybe get ignored that day. И если кто-то не успевал вставать, не мог вставать, то Гурдев его просто игнорировал. And to serve the devotees who are serving, this is very much pleasing to Gurudev. И служить преданным, которые служат, это очень удовлетворяет Гурдеву. Yes. That it was, uh, I heard you say about that our service should be very intense uh, and full dedicated in a full dedicated mood. And um, uh, so, but I have a little child uh, and, uh, and so much debt from my previous uh, husband. Now I have another husband and so much debts and little uh, my little child so I cannot leave leave them and um, but sometimes um, I I am so distressed because I cannot uh, visit temple so often and I literally it uh, uh, um, don't turn out me into pieces uh, Cut, cut me into pieces mm -hmm. that I am in, in such uh, difficult situation. Difficult situation yes. mm -hmm. Well, when children are involved, they need your full attention. Can't neglect children. And one day they could become Vaishnavas. Through your love and affection and showing a good example, they can get inspiration and Krishna consciousness extended to them. Через любовь, привязанность и привлечь к ним внимание, и тогда постепенно они проникнутся и имеют знание Кришны. So that's your first duty: take care of your child and get out of debt. And get out of debt. And get out of debt. She said she's in a lot of debt. Oh, mm -hmm. oh yes, 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 yes. 
Поэтому ваша первейшая обязанность это позаботиться о своем ребенке и избавиться от долгов. When uh, Yamaraj took the form of a bird and asked you to steer Maharaj, who is happy in this world? Когда Ямараш принял форму птицы и спросил Юшкира Махараджа, кто в этом мире счастлив? И Юшкира ответил, тот, кто не имеет долгов. Who lives simply day to day and Uh, cooks, offers their food and lives simple living high thinking. Тот, кто встает рано утром, тот, кто ведет простую жизнь, тот, кто предлагает свою пищу, тот, кто всегда удовлетворен, кто не имеет долгов, тот счастлив. So these things can't be, can't be neglected. Это нельзя отпрягать. But at the same time, give your heart and any little opportunity that comes your way to do something for the devotees uh, maybe in your spare time you can help on your computer at home if you can't come to the temple there's many ways you can serve and you can hear while you're cooking while you're doing something listen to audio books and Always try to remember Krishna and Guru and the Vaishnavas. И в то же самое время постарайтесь сделать все возможное, чтобы быть в сознании Кришны. Старайтесь помогать преданным при любой ситуации, при любой возможности помогать преданным, делать что-то для них. Или если вы не можете часто приходить, можете помогать, работая за компьютером или делать что-то еще, включать аудиозаписи, когда вы готовите, слушать аудиозаписи. Так или иначе, стараться быть в сознании Кришны. And Krishna knows your heart, what you're going through. И Кришна знает ваше сердце, и Он все устроит. You have His holy name, chant His holy name, and feel grateful for what you do have. У вас есть святое имя, повторяйте святое имя, и старайтесь заниматься служением, каким возможно. Okay. Something to anything else? Well, yes, but also you are feeling what we mentioned a little earlier yesterday in Chaitanya Charitamrita, when Chaitanya Mahaprabhu asked Ramananda Roy what is the most uh, distressing, perhaps, or the most painful situation. The most painful situation is separation of the from the Vaishnavas, and you're feeling that by your circumstances. So this is also. Seen by the Lord that you are appreciating the Vaishnavas so much and therefore feeling that pain of separation. И сегодня и вообще вот эти дни утром мы читаем читаем Чаритамриту от беседы Махапрабу и Рамандарая. В этой беседе Махапрабу говорит, спрашивает Рамандарая, что в этом мире является самым самым непереносимым. И Рамандарая говорит, это разлука с Вайшнавами. И поэтому Господь Понимает ваше сердце, он видит, что у вас огромная разлука с преданными, что вы так цените, любите преданных, и Господь, он никогда не оставит вас. We, it's not necessarily what we are doing, it is the change of our view of the world. Но дома старайтесь следовать простой садане. Каждое утро предлагать какую-то небольшую пуджу и проводить какие-то небольшие маленькие программы утром и вечером. Таким образом принести это поможет вам сосредоточиться поможет вам преодолеть трудности, и поскольку сознание Кришны — это не, воспри... не внешние изменения, а изменения нашей точки зрения, изменения нашего сознания. Даже Кришна Арджуна сказал такую э, битву, что... 
применение этой девушки, ты должен выполнять свой долг, свою карму, а, в касте воина, да? А, то есть почему ну, нельзя с мужем, с детьми а, поставить в центр мозга, как бы жить ну, именно семейной жизнью и Богом? То есть не, не все же дорога отвлечения к конусу. Yeah, but not, but this renunciation is not for all. Uh, and then it's uh, not that everyone should reject her or his family life and join to the temple, etc. Because even in Bhagavad Gita, Lord said to Arjuna, you Arjuna fight because you are Kshatriya, you are a fighter, soldier, then you have your duty, then you have, you, you have to follow your duty and uh, uh, in similar way we can understand that uh, if I have husband and if I have wife then we should follow to our duty in uh, in the family in, in mundane life and but do it in God centric way. Yes. I agree. <laughs> <laughs> Not everyone's ready to donate their husband. Right, but I was going to say Bhaktivedita is describing some exceptional cases. Bhaktivedita говорила о некоторых исключительных случаях. And many, and she was actually giving an example of how in the West generally people are more detached from their families. In India, family detachment, family attachment, really it is like concrete or iron or something. Просто приводила пример, и городу нравилось, что в западном мире люди более отрешенные, потому что в, семей, в, в Индии там очень сильные семейные, с, с, семейные привязанности, и людям очень трудно их преодолеть. А на Западе они просто предлагают своих мужей как в качестве подарка. Но не бойтесь, не, не бойтесь, вас никто не заставит это сделать со своим мужем, потому что это, это, это исключительные случаи. Это and, не все так поступают. In India, Gurudev has gone around the world on tour. He comes back from the tours and comes back from here also. And he's telling us stories about what's happened, you know, this happened, that happened. Day by day, we hear different stories. When Gurudev was returned from India, from his world tours, he told us a lot of stories. And for years and years, we heard these stories that he told us. Many different stories. So, as a Gurudev is saying, this example, as an example of the difference of mentality in the West and in India. И этот пример Гурдев сказал, что это это пример того, как насколько разные в общем менталитет в Индии и в западных странах. When he'll come place to place and here the, and different temples, there will be some sincere uh, seekers who want to have initiation. But Gurudev, he's only meeting them for a few minutes, so he's ex expecting that they will be referred to him by the temple uh, in charge. So somebody will recommend the person, say, oh, this person, such and such person, good person, like that. Ездим в разные центры, встречаем кандидатов на посвящение, даем посвящение и много общаемся с ними. Но Гурудев общался с ними в течение нескольких минут, потому что он полагал, что раз кто-то кого-то приводит к нему и, и как это сказать, <coughs> рекомендует его, это означает, что это очень хороший so Gurudev explained, and so this Prabhu, this man, he is explaining, or oh, this person for one year chanting Hare Krishna, vegetarian, good person like this, and then this, 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 and then mentioning one person, he said, and this man, he is very good man, very good hearted, very dedicated, and Gurudev, oh, you, how do you know him? He asked, he said, oh, he is the, the husband of my wife. <laughs> <laughs> And Gurudev said, "Impossible." И в общем и так рекомендовали разных преданных говорили. А вот этот человек, он там вегетарианец, он год год повторяет мантру, good, good, хорошо, хорошо. А это что за человек? А это он такой хороший человек, он полностью предан, полностью вообще и вообще очень 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 хороший, очень исключительный человек. Откуда вы узнали? А он муж моей жены. Гурудев сказал, это невозможно. 
And Guru Nanak said, in India that would be impossible. But yet you see, the divorced husband, good friends and recommending the husband of his previous wife. Он говорит, что в Индии это было бы невозможно, а здесь, это, на, на Западе, это вполне в порядке вещей, что это, как сказать, это, это, это человек, который женился на вашей предыдущей жене. Anyhow, one thing through all of this, and actually, we come here and we feel also here, but we feel it is all coming from our Guru Mahārāj and Guru Dev. One thing in particular is, we definitely feel Not that we have some formal duty or formal, you know, sort of sign on the line or something, but we feel very much that Guru Maharaj and Guru Dev, they've made a spiritual family rather than a society or corporation or whatever it may be. It really, it is, it is family, feeling, relationship, but not in the mundane sense, in the spiritual sense. It is coming from Guru, uh, Guru and Guru и мы так чувствуем, мы, мы воспринимаем это так, что это пришло от Гуру Махараджа и от Гуру Дева, это и зашло из их сердца. А, не, не, не то, чтобы это какой-то как, какой формальный долг, мы исполняем это из любви к ним, с огромной любовью, потому что мы желаем их удовлетворить. Не потому, что мы пришли в какую-то организацию, нам дали устав, какой-то протокол, и мы должны ему следовать неукоснительно, а иначе нас выгонят. Это не так. Это любящая семья, любящая семья, и отношения здесь семейные, здесь очень теплые дружеские отношения, но не в мирском смысле, а в духовном смысле, в трансцендентном, но это именно семья, любящая семья Гуру Девы и Гуру Махараджа. And with that family relationship, automatically everything in our material worlds, of our own material families, jobs, and so many responsibilities, everything somehow becomes in a different, we see it in a different perspective. It doesn't seem so energy draining to us. We start to see everything in relation to the Lord, the sweet Lord. И когда мы развиваемся такое чувство, что даже наши обычные повседневные обязанности, семейная жизнь или что бы там ни было, мы начинаем воспринимать несколько в другом ключе, в другом свете. Мы не смотрим на это как на бремя, которое отнимает у нас время и силы. Наоборот, мы начинаем видеть это как часть нашего служения Гуру Деву и видим все в связи с взаимоотношениями, в связи с миром служения им. I was just going to say, I was sharing our Guru Dev's preference and his appreciation for some detachment in his disciples. Я, Бхакти Дэта говорит, я рассказал о некоторых вкусах, привычках Гуру Дева и о том, как ему нравилось отрешенное настроение западных преданных. And you wouldn't be able to read about that anywhere. It's like a personal preference. И об этом вы нигде не прочтете, потому что это было явлено в личных беседах. Because life is short. We think this is our home and we're it's necessary to get comfortable and settled and start our families and live here forever, but really it's, as Gurudev would say, a passing show. Это мой также личный опыт. Мой общение с Гурудевом, он считал так, проходят дни, жизнь очень коротка, и мы часто думаем, что вот нам нужно то сделать, это сделать купить новую квартиру, сделать ее комфортной, более удобной, и на этом мы тратим свое время. Но Гурудев говорил о том, что жизнь наша коротка и что нужно сделать самые важные вещи как можно быстрее. Life is short, precious, and to get the maximum out of it, this golden opportunity to become Krishna conscious and take that with us from this world, because nothing else can we take with us than that. That's the only thing we can take. Жизнь действительно очень коротка, поэтому надо воспользоваться любой возможностью, чтобы попытаться обрести полностью погрузиться в преданное служение. Это... 
Cannot take so husband, that, children, yeah. house, car, anything we've acquired or accumulated yeah. here at the time of death. It's, we're abruptly uh, forced out of this environment and it, the only thing we can take with us is our uh, service, mood and devotion and Krishna consciousness and Sukriti. Нужно постараться все свое время, усилия, внимание сосредоточить на том, чтобы обрести это настроение служения, чтобы обрести сукрити, потому что ни муж, ни новая квартира, ни дети, ни работа, ни что это не останется с нами навечно. Все это уйдет, уйдет в момент смерти. Единственное, что останется, это наше служение, наша преданность. So they can see the temporal nature of this world and always encouraging everyone to utilize their precious time for the maximum benefit in spiritual life. Для тех, кто идет по духовному пути, нужно воспринимать подлинную природу этого мира и природу этого мира страданий и смерти и вдохновлять всех как можно полнее использовать свою энергию и как можно лучше uh, использовать, uh, употреблять все, все свое время на то, чтобы погрузиться в преданное служение и развить себе вкус в духовной жизни. So we can keep this in mind and just not get too attached to anything in this world other than Krishna and Guru and the Vaishnavas. Нужно хранить это свое, ну, не обязательно внешнее, нужно хранить это в своем уме и не привязываться ни к чему в этом мире слишком сильно. Помимо по, привязанность нужно оставить к, для гуру, вайшнавов, святого имени, преданного служения. One very good advice can you give us all? Один, один вопрос, один, <laughs> один, один совет, который вы можете все нам дать. Один хороший совет. Always stay in the association of Srila Bhakti Ranjan Madhusudan Maharaj. Because he always uh, talks about Krishna and Guru and Mahaprabhu and make sure we know the ten offenses to the holy name, the six limbs of surrender, True. some basic things he tries to make sure we understand. We have some basic <coughs> grasp on the philosophy. Кто еще позаботится, помните ли вы основные принципы духовной жизни? Знаете ли вы, твердо ли вы усвоили на, на, начальные истины преданного служения? Только Масуд Махарадж. He's always reminding us of our gurus and the teachings of our gurus and to be Krishna conscious and setting a perfect example. И он всегда напоминает нам, что мы должны помнить свою гуру, мы должны помнить учение своих гуру и сам Являет идеальный пример следования своему духовному учителю. So. Here is the perfect example, but Gurudev he emphasized that we need a good base, a good basis, firm foundation. Здесь много хороших примеров, но Гурудев он говорил очень хорошо, если у нас будет твердый фундамент, твердый and one example he gave was if you are going to send the rocket the Sputnik off into space you need a launching pad you need to have a strong launching pad you can't just put sand under it you can't just put it on the beach and throw off a rocket you have to have a strong launching pad and also gave a example that if you want to send a rocket Вам нужна очень крепкая, надежная площадка для этого, потому что вы не можете, например, ракету спуска на пляж запустить. Это невозможно. And Gurudev stressed, we should always keep looking at our 
our basis, we want to make sure our launching pad is strong. If our base is strong, we can go far. И Гурдев всегда говорил, что нам необходимо твердое основание, твердое основание, и если мы всегда должны беспокоиться о том, твердо ли мы помним эти основные принципы, потому что если у нас действительно хорошая стартовая площадка, тогда у нас получится запустить ракету. So we do want to give attention to the base, the base of, of our spiritual life, and we definitely want to stay firmly under the shelter of our guardians and never to think that we can fly high ourselves by ourselves. И нам необходимо всегда держать, всегда сосредоточиваться на этих основных истинах духовной жизни, на на основании, на на основах. Это первое. А второе, нам необходимо помнить, что мы семья под руководством Шилы Гуру Махараджа и Шилы Гуру Дева. И не стараться, и что мы сами по себе ничего не значим, что мы не можем лететь в одиночестве. Мы должны быть, держаться в семье преданных. It is explaining there, the Chaitodapana Madhuram Bhavadak verse, explaining there that the holy name is cleaning off your heart, cleaning the mirror of the heart, you start to taste nectar, and finally we wake up to a life of love with Krishna. How much more heart religion do you want than that? A life of love with the Lord. Религия сердца объясняется путь воспевания святого имени. Махапрабху объясняет его в своих шишаштаки в этом стихе Читадар Панамарджанам, начиная с первого стиха и затем восходя до самого последнего стиха. Путь повторения святого имени очищает наше сердце, очищает наш ум, наше сознание и доводит нас до высочайшей степени любви к Богу. Какая еще... Что, как, какое еще больше благо может дать нам религия сердца, как пробудить в сердце эту чистую изначальную любовь к Богу. И все это, и святое имя, общение, служение, все это ведет нас к... Господу любви, к пробуждению, к возвращению в этот мир любви, а что означает любовь к его спутникам, к его преданным и счастливая жизнь в дружной духовной семье. And in summary, Srila Gurudev said, your duty is to chant Hare Krishna and be happy. И всегда Гурдев завершал этими словами, ваша обязанность повторять Хари Кришна и быть счастливыми. Even said, "Now the time for questions is over. Now your duty is to chant Hare Krishna and be happy." Иногда он говорил: "Теперь кончилось время вопросов. Теперь ваша обязанность повторять Hare Krishna и быть счастливыми." Jai Shri Bhakti Sundar Govind Dev Goswami Maharaj ki Jai. 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 Hare Hare Nama Krishna Yadavaya Nama 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 Yadavaya Madhavaya Keshavaya Shri Chaitanya Nityananda 
Bhagavan Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai Rupa Nuguru Varga Ki Jai Jai Shila Bhakti Bhimala Vadut Maharaj Ki Jai Jai Shila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj Ki Jai Jai Shila Bhakti Ranjan Madhusudan Maharaj Ki Jai Jai Shila Bhakti Nirmala Charja Maharaj Ki Jai Shri Chaitanya Saraswat Mata Charja Vrinda Ki Jai Nama Charja Shila Haridas Thakur Ki Jai Om Vishnupad Shilesi Bhakti Vedanta Swami Prabhupad Ki Jai Ananta Koti Vaishna Vrinda Ki Jai Kol Kartal Ki Jai Harinam Sankirtan Ki Jai Gaur Abhakta Vrinda Ki Jai Nitai Gaur Premanande Jai Shri Bhakti Ramastu Maharaj Ki Jai Shri Bhakti Bhakti Lertu Ji Ji Ki Jai Gaur Premanande Jai Shri Bhakti Bhakti Ashwai Dandi Maharaj Ki Jai Shri Bhakti Andri Mahavir Maharaj Ki Jai Very humbly sitting 